Bonjour les amis, c'est Jean-Jacques. Heureux de nous retrouver pour la neuvième séance du Parler Mala. Aujourd'hui, je vous conjugue le verbe être et son composé être en compagnie ou être en possession. C'est parti le verbe « être » qui se traduit « goba » que nous conjuguons au présent « je suis un » Répétez après moi « un » Tu es un » Répétez après moi « un » Il est un » Répétez après moi « un » Nous sommes digne répétez après moi digne vous êtes nougne répétez après moi nougne ils sont bagne répétez après moi bagne dans notre cas il n'y a pas de différence entre le masculin et le féminin il ou elle c'est la même chose <musique> Et maintenant son composé Gobana qui se traduit être en compagnie, être en possession de. Je suis en compagnie de ou bien je suis en possession de qui signifie enye na. Répétez après moi enye na. Tu es en compagnie de. Ou bien, tu es en possession de, qui se dit, Agnena. Répétez après moi, Agnena. Elle est en compagnie de, ou bien, elle est en possession de, qui se traduit, Agnena. Répétez après moi, Agnena. Nous sommes en compagnie de, ou bien, nous sommes en possession de, qui se traduit, digne na. Répétez après moi, digne na. Vous êtes en compagnie de, ou bien, vous êtes en possession de, qui se traduit, non na. Répétez après moi. Non, na. Elles sont en compagnie de, ou bien, elles sont en possession de, au pluriel, qui se traduit, bagne na. Répétez après moi, bagne na. Voilà, nous avons conjugué le verbe être. J'espère que ceci favorisera votre progression. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour la dixième séance. Bye